প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বাসায় সবাই মঙ্গল মতোই আছো তোমরা এই সরকারি ছুটিতে বাসায় নিজস্ব পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের রসায়ন বিষয়ের পরিবেশ রসায়ন এর একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের সেশনে সবাইকে স্বাগত আমি সমরেশ কৃষ্ণ রায় সহকারী অধ্যাপক রসায়ন কারমাইকেল কলেজ রংপুর তো আজকে আমি আলোচনা করব পরিবেশ রসায়নের দুটি বিষয় একটি হচ্ছে ডাক্তারের আংশিক সাপ সূত্র আংশিক সাপ সূত্রের গাণিতিক প্রতিপাদন এবং গাণিতিক সমস্যা সমূহের সমাধান এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রের বিভিন্ন সম্পর্ক সমূহ প্রতিপাদন এবং গাণিতিক সমস্যার সমাধান প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা একটি ছবি দেখি ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে অনেকগুলো বেলুন আছে এবং সেই বেলুনে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন আর্গুন ভ্যাপার কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে প্রেশার মাপার যন্ত্র বসানো আছে এবং যন্ত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রদর্শন করা হয়েছে যদিও যে গ্যাসগুলো দেখানো হয়েছে এই গ্যাসগুলো বাস্তব গ্যাস তথাপ এই ক্ষেত্রে আমরা গ্যাসগুলোকে যদি আদর্শ গ্যাস হিসাবে ধরে নিই অর্থাৎ গ্যাসগুলো পরস্পরের সাথে কোনো রূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু তারা পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হবে তাহলে এই পাঁচটি ব্যালুনের গ্যাসগুলোকে আমরা আলাদা একটি ব্যালুনে প্রবেশ করিয়েছি সবগুলোই আমাদের বায়ুর অংশ এই জন্য আমরা বায়ু দেখিয়েছি এখানে তাহলে এখানে একটা চাপ দেখা যাচ্ছে এবং চাপটা দেখাচ্ছে মিঠারে একশো এই চাপটি অক্সিজেন নাইট্রোজেন আর্গন ভ্যাপার এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের যে চাপ তার চাপের যোগফল এই বিষয়টিকে নিয়ে আমরা পড়ব ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র তো ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রের বিষয় হচ্ছে যে বিজ্ঞানী জন ডালটন আঠারোশো দুই সালে আদর্শ গ্যাস সমূহের মিশ্রিত অবস্থায় তাদের আংশিক চাপের সাথে মোট চাপের একটি সম্পর্ক সেটিকে তিনি সম্পর্কিত করেছেন এবং সূত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সূত্রটি কী রূপ সূত্রটি হচ্ছে এরকম যে যদি গ্যাস সমূহ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া না করে তাহলে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই গ্যাসগুলোর মোট চাপ হবে ওই তাপমাত্রায় প্রত্যেকটি উপাদান গ্যাসের আংশিক চাপের সমষ্টির সমান তাহলে এখানে যে বিষয়টি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিক্রিয়াহীন দুই পাত অত্যধিক গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ওই তাপমাত্রায় উপাদান গ্যাস সমূহের আংশিক চাপের সমষ্টির সমান এর অর্থ দাঁড়ানো যে যদি আমরা রাজ্যের আংশিক চাপ সূত্রটি ব্যাখ্যা দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে আংশিক চাপ সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে তাহলে আংশিক চাপটা কি আসলে আংশিক চাপ হচ্ছে যদি কোনো একটি গ্যাসকে আমরা কোনো একটি পাত্রে রাখি তাহলে ওই গ্যাস এর অনুসমূহ পাত্রের দেয়ালে আঘাত করে এবং যদি গ্যাস অনুসমূহ পাত্রের দেয়ালে আঘাত করে তাহলে চাপের সৃষ্টি হয় এবং প্রাপ্ত চাপই হচ্ছে ওই উপাদান গ্যাসটির আংশিক চাপ অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক গ্যাস উপাদানকে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের পাত্রে রেখি তাহলে প্রত্যেকটি গ্যাসের অনুসমূহ পাত্রের গায়ে আঘাত করবে আঘাত করার ফলে চাপের সৃষ্টি হবে এবং এই মোট সমস্ত চাপ যে পাওয়া যাবে সেই চাপের যোগফলই হচ্ছে মোট চাপ এবং প্রত্যেকটি গ্যাস উপাদানের অনুগুলো দেয়ালে আঘাত করার জন্য যে চাপ পাওয়া যাবে সেই চাপটি হচ্ছে প্রত্যেকটি উপাদান গ্যাসের আংশিক চাপ তাহলে আমরা আংশিক চাপ এবং মোট চাপের একটি ধারণা পেলাম আমরা এখন ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রটিকে খুব 
সহজ ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করি আমরা দেখি যে মনে করি আমরা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্যাসকে এটি পাত্রে রাখি এবং এটি পাত্রে রাখলে এটি জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো অ্যাটমসফায়ার চাপ প্রয়োগ করে এবং একই আয়তনের অন্য পাত্রে আমরা কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্যাস কিনি এবং এটি জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো অ্যাটমসফায়ার চাপ প্রয়োগ করে উভয় গ্যাসকে যদি আমরা অন্য আরেকটি পাত্রে নিই যার আয়তন একই তাহলে তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকলে গ্যাস পেস্টেন্ট মোট চাপ হবে কি ওই দুটি গ্যাসের আংশিক চাপের সমষ্টি সমষ্টিটা কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো অ্যাটমসফেয়ার আমরা এখন এই ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্রটিকে আমরা গাণিতিকভাবে প্রতিপাদন করব আমরা মনে করি যে আমাদের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা হচ্ছে টি ক্যালভিন এটি গ্যাস মিশ্রণের মোট আয়তন পাত্র নিয়ে একটি আমরা সেই পাত্রের মোট আয়তন হচ্ছে ভি এবং চাপ হচ্ছে পি মিশ্রণে আমরা তিনটি গ্যাস নিয়েছি এবং উপাদান গ্যাসগুলোর মূল সংখ্যা যথাক্রমে এন ওয়ান ইন টু এন থ্রি এবং এদের আংশিক যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু এবং পি থ্রি যদি মিশ্রণের প্রত্যেকটি গ্যাস আদর্শ আচরণ করে তাহলে এই গ্যাস উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটি প্রয়োগ করব আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ প্রয়োগ করে পাই দেখা যাক কি পাই প্রথম গ্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে পি ওয়ান ভি ইকুয়াল টু এন ওয়ান আর টি এখানে পি ওয়ানটি কি প্রথম গ্যাসের আংশিক চাপ এন ওয়ানটি হচ্ছে ওই গ্যাসের মূল সংখ্যা ভি হচ্ছে গ্যাসের আয়তন আর মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট এটা আমরা সবাই জানি মোলার গ্যাস যুবক টি তাপমাত্রা কেলভিনে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পি ওয়ানটাকে কমন নেব নিলে আমাদের একটা নতুন সমীকরণ পাওয়া যাবে এন ওয়ান আর টি ডিভাইড বাই ভি এটাই আমরা নাম্বারিং করি এটি এক নম্বর সমীকরণ ঠিক অনুরূপভাবে দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে পি টু ভি ইকুয়াল টু এন টু আর টি পি টুকে আমরা বের করে নিলাম এন টু আর টি বাই ভি এটি একটি সমীকরণ নিলাম দ্বিতীয় দুই নম্বর সমীকরণ ঠিক তৃতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে পি থ্রি ভি ইকুয়াল টু এন থ্রি আর টি পি থ্রিকে আমরা বের করে নিলাম এন থ্রি আর টি বাই ভি এটি একটি সমীকরণ নিলাম তিন তাহলে আমাদের তিনটি গ্যাসই যেহেতু আদর্শ গ্যাস এবং এর আদর্শ গ্যাস সমীকরণ মেনে চলে কাজে তিনটি গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সমীকরণ পাওয়া গেল এখন আমরা এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সমীকরণকে পরস্পরের সাথে কী করবো যোগ করবো যোগ করলে কি পাওয়া যাবে ফি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি ইকুয়াল টু আর টি বাই ভি এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি এটি নতুন একটি সমীকরণ দিলাম আমরা সমীকরণ হচ্ছে চার এবার একইভাবে যদি আমরা আদর্শ গ্যাস এর ক্ষেত্রে কল্পনা করি তাহলে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অনুযায়ী সমীকরণ হবে পি ইকুয়াল টু এনআরটি যেখান থেকে আমরা একটা নতুন সমীকরণ পাবো পি ইকুয়াল টু এনআরটি বাই ভি এটি সমীকরণ পাঁচ এবার আমরা চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর সমীকরণকে কি করবো পরস্পরের সাথে ভাগ করব ভাগ করলে পাওয়া যাবে পি বাই পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি এটি হলো বাম প্রান্ত আর ডান প্রান্তটা হবে এন বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি এখানে এন ওয়ান এন টু এবং এন থ্রির যোগফল হচ্ছে মোট মূল সংখ্যা এখানে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এন এন কাটা যাবে তার হবে কি ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমরা আড়ালি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো পি ইকু পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি অর্থাৎ কোনো গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ উপাদান গ্যাসগুলোর আংশিক চাপের সমষ্টি সমান এখানে ডট 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 আছে যদি আমরা দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি এভাবে গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিই তাহলে আমাদের পি ওয়ান পি টু পি থ্রির সাথে পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স ইত্যাদি যোগ হতে থাকবে যেহেতু আমরা তিনটা গ্যাস দেখিয়েছি এই জন্য পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি দেখানো হয়েছে তাহলে আংশিক চাপের সাথে এবার আমরা একটু মোট ভগ্নাংশের সম্পর্কটি কি সম্পর্কটি আমাদের গান্তিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন গ্যাস মিশ্রণের কোনো একটি উপাদানের মোট ভগ্নাংশ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে কোন একটি মিশ্রণের মূল কোন একটি উপাদানের মূল ভগ্নাংশ বলতে ওই উপাদানের মূল সংখ্যা এবং মিশ্রণে উপস্থিত সমস্ত উপাদানের মূল সংখ্যার সমষ্টির অনুপাত বুঝি আমরা তাহলে ভাষায় আমরা বলবো মিশ্রণের কোন উপাদানের মূল ভগ্নাংশ ইকুয়াল টু উপাদানটির মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মিশ্রণের সব উপাদানগুলোর মূল সংখ্যা সমষ্টি যেটিকে আমরা যদি উপাদানটির মূল ভগ্নাংশ এক্স ধরি এবং ওই উপাদানটির মূল সংখ্যা এন হয় তাহলে মূল ভগ্নাংশ এক্স ইকুয়াল টু এন বাই এন টি এন টি এটি হচ্ছে মোট মূল সংখ্যা তাহলে এই সম্পর্কটির আমাদের একটা গাণিতিক প্রতিপাদন আমাদের পড়তে হবে আমরা গাণিতিক প্রতিপাদনটা একটু দেখে নিই আগের মতোই মনে করি টি ক্যালভেন তাপমাত্রায় একটি গ্যাস মিশ্রণের মোট আয়তন ভি এবং সাপ পি 
মিশ্রণের উপাদান গ্যাসগুলোর মূল সংখ্যা যথাক্রমে এন ওয়ান ইন টু এন থ্রি ও আংশিক চাপ যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি হয় এবং যদি গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে তাহলে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ আমরা প্রত্যেকটি উপাদান গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব প্রয়োগ করলে পাবো কি এক নম্বর সমীকরণ পেলাম পি ওয়ান ভি ইকুয়াল টেন ওয়ান আর টি দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা দেখব তোমরা একটু দেখো পি টু ভি ইকুয়াল টু এন টু আর টি তিন নম্বর গ্যাস উপাদানের ক্ষেত্রে পি থ্রি ভি ইকুয়াল টু এন থ্রি আর টি এবং এখানে আমরা তিনটি সমীকরণ পেয়েছি এক দুই তিন পূর্বের মতোই আমরা এই সমীকরণের দিকে পরস্পরের সাথে কি করব যোগ করব যোগ করলে কি পাওয়া যাচ্ছে পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি ইকুয়াল টু আর টি বাই ভি এন টু এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি এখানে আর টি বাই ভি টি একটি সাধারণ রাশিমালা এই জন্য এটিকে আমরা কমন নিয়েছি আর এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি এইটি হচ্ছে মূল সংখ্যার সমষ্টি এটিকে আমরা এন টি লিখতে পারি তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা কীভাবে পরিবর্তন করতে পারি এটি ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র অনুসারে আমরা জানি পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি কোল্ড মোট চাপ পি পি বসিয়েছি আর এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি কোল্ড এন টি আর এখানে হচ্ছে আর টি বাই ভি এটি একটি নতুন সমীকরণ দিলাম আমরা পাঁচ এইবার আমরা উপরের এক দুই বা তিন নম্বর এই সমীকরণগুলোকে পাঁচ নম্বর সমীকরণ দিয়ে আমরা কী করতে পারি ভাগ করতে পারি ভাগ করলে বা চার নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করা যায় একই জিনিস ভাগ করলে আমাদের সম্পর্কগুলো পাওয়া যাবে পি ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান ইন্টু পি পি টু ইকুয়াল টু এক্স টু ইন্টু পি এবং পি থ্রি ইকুয়াল টু এক্স থ্রি ইন্টু পি আমরা প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে না লেখে সাধারণভাবে এটাকে লিখতে পারি পি এন ইকুয়াল টু এক্স এন ইন্টু পি অর্থাৎ কোনো একটি মিশ্রণে কোনো একটি উপাদানের আংশিক চাপ ওই উপাদানটির মূল ভগ্নাংশ এবং মিশ্রণটির মোট চাপের গুণফলের সমান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি দিয়ে আমাদের গান্তিক সমস্যা সমাধান করতে হবে ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রতিপাদন পরীক্ষায় আসতে পারে এখন আমরা যেটি দেখবো সেটি হচ্ছে যে মিশ্রিত গ্যাসের চাপ আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি নিচে আমরা একটি চিত্র কল্পনা করি চিত্রটি একটু দেখে নাও এখানে এ এবং বি দুটি পাত্র আছে দুটি পাত্রে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দুটি গ্যাস একটি হচ্ছে চাপ পি ওয়ান আর একটি ভি ওয়ান আর একটি হচ্ছে পি টু আর একটি ভি টু এই দুটি পাত্রকে একটি কর্ক দ্বারা সংযুক্ত করা আছে যদি আমরা কক খুলে দেই তাহলে গ্যাস দুটি পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হবে কিন্তু তারা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না এখন মনে করি আমরা যে প্রথম পাত্রটিতে যে এ গ্যাস আছে সেই গ্যাসের চাপ পি ওয়ান আয়তন এবং আয়তন হচ্ছে ভি ওয়ান এবং দ্বিতীয় পাত্রটি আপাতত ধরে এটি শূন্য অবস্থায় আছে এবং পাত্রটি আয়তন ভি টু এখন পাত্র দুটিকে যদি একটি কর্কের সাহায্যে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করি তাহলে এ গ্যাস দ্বারা পি পাত্রটি কী হবে পূর্ণ হবে ফলে এ গ্যাসের আয়তনও পরিবর্তিত হয়ে যাবে চাপও পরিবর্তিত হয়ে যাবে পরিবর্তিত আয়তন হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আর পরিবর্তিত চাপ হচ্ছে পি তাহলে এই ক্ষেত্রে নতুন আয়তন অনুসারে আমরা যদি বয়লের সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো পি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি এ ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু পি এটাকে আমরা আলাদা করে নেব তাহলে পি এ ইকুয়াল টু লেখা যাবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এটি ক নয় এটি এ আবার যদি দ্বিতীয় পাত্রটিতে আমরা যদি একটি গ্যাস নিই সেটি গ্যাসটি হচ্ছে বি গ্যাস চাপ পি টু আয়তন হচ্ছে ভি টু এবং প্রথম পাত্রটি এবার শূন্য ধরি যার আয়তন হচ্ছে ভি ওয়ান এখন যদি আমরা কর্কের সাহায্যে সংযুক্ত করি তাহলে বি গ্যাস কিন্তু প্রথম পাত্রটিকে পূর্ণ করবে ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং বেড়ে দাঁড়াবে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এবং তার চাপও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে চাপ আমরা ধরবো পি বি পি বি তাহলে নতুন আয়তন অনুসারে যদি বলের সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে কী পাওয়া যাবে পি টু ইন্টু ভি টু ইকুয়াল টু পি বি প্লাস ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে পি বি ইকুয়াল টু পি কী পাওয়া যাবে পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখন ধরি এই যে গ্যাস মিশ্রণ দুটি আমরা এই গ্যাস উৎপাদন দুটিকে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করেছি তাহলে গ্যাস মিশ্রণ একটা মোট চাপ পাওয়া যাবে সে পাওয়ার চাপটি ধরি হচ্ছে পি তাহলে ডালটানের আংশিক চাপ সূত্র অনুসারে আমরা কী জানি পি ইকুয়াল টু পি এ প্লাস ফি ভি তাহলে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে মোট চাপ পি ইকুয়াল টু কী হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এটি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ আমাদের মনে
এইবার আমরা একটু ভিন্ন দিকে যাচ্ছি দেখো এখানে কিন্তু দুটি পাত্রকে আলাদা আরেকটি পাত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে এটি একটি পাত্র এটি একটি পাত্র পরস্পরের সাথে কক দ্বারা সংযুক্ত না করে এটাকে আমরা তৃতীয় আরেকটি পাত্রে সংযুক্ত করেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে মিশ্রিত গ্যাসের আয়তন কত হবে তাহলে আমরা এর আগে যেটি দেখলাম ঠিক অনুরূপভাবে আমরা অগ্রসর হব তাহলে আমাদের বয়লের সূত্র অনুসারে হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু পি এ ইন্টু ভি পি এ ইকুয়াল টু দাঁড়াবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি আসলে কর রয়ে গেছে একটা পি এ হবে পি টু ইন্টু ভি টু ইকুয়াল টু পি বি ইন্টু ভি পি বি ইকুয়াল টু তাহলে কী লেখা যাবে পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ঠিক অনুরূপভাবে টাটা নাইন সেসব সূত্র যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে পি ইকুয়াল টু পি এ প্লাস পি বি ইকুয়াল টু পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি প্লাস পি টু ভি টু বাই ভি এবং এই যদি ভি কমন যদি আমরা নিই সাধারণ রাশি তাহলে হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি অর্থাৎ দুটি আলাদা পাত্রকে যদি তৃতীয় একটি পাত্রে আমরা সংযুক্ত করি তাহলে সমীকরণটির সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে আয়তন যেটি মেনশন করা আছে তৃতীয় পাত্রে সেটি শুধু বসাবো যদি মেনশন করে না থাকতো তাহলে প্রথম দুটি আমরা বসাতাম ভি ওয়ান প্লাস ভি এই যে দুটি সূত্র আমরা শিখলাম এই দুটি সূত্র দিয়ে আসলে আমাদের কিছু গাণিতিক সমস্যা আসে সেগুলো সমাধান করতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এর আগে শিখেছি পি ভি কোডো এন আরটি একটির আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ এটিকে লেখা যায় পি ভি কোডো ডাব্লু বাই এম আর টি আর এখন আমরা যেটি শিখলাম সেটি হচ্ছে ফি ইকো টু পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি আবার এক্স ইকো টু এন ওয়াই এন টি পি ইকো টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এবং পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি আর একটি শিখেছি আমরা সেটি হচ্ছে উপাদানের আংশিক চাপ ইকুয়াল টু উপাদান যে মোট ভগ্নাংশ ইন্টু মিশ্রণের মোট চাপ তাহলে আমাদের এখন গাণিতিক সমস্যায় যেতে হবে আমরা এখন দুটি উদ্দীপকের সমাধান করার চেষ্টা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এখানে দুটি পাত্র পাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এটিকে আমরা যদিও বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস হিসেবে বিবেচনা করব আর একটি আমরা মিথেন নিয়েছি এখানে দুই লিটার সাতশো মিলিমিটার মার্কারি আর মিথেন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার মার্কারি যেখানে তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নির্দিষ্ট এই মিস উদ্দীপক থেকে আমাদের যে ককটি যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে গ্যাস যদি পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হবে এবং মিশ্রিত গ্যাসের মোট চাপ কথা হবে সেটি নির্ণয় করতে হবে কোন সূত্র হবে আমরা বুঝতেই পারছি চলো সমাধানটি দেখি তাহলে পি ইকো টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখানে আমি একটু ছোটো স্কেলে নিয়েছি ভি ওয়ানটাকে দুই লিটার ছিল দুই হাজার এম এলে পরিণত করেছি পি ওয়ান সাতশো মিলিমিটার মার্কারি ভি টুটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার ছিল এটাকে আমি পনেরোশো বা ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো মিলিতে পরিণত করেছি পি টু ইকুয়াল টু সেভেন ফাইভ জিরো মিলিমিটার মার্কারি জাস্ট আমরা ডাটাগুলো ইনপুট করেছি ইনপুট করে আমাদের চাপ পাওয়া গেছে মোট চাপ পাওয়া গেছে সেভেন টু ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান মিলিমিটার মার্কারি একটু দেখে নেওয়া ভালো করে তাহলে এবার আমরা দেখব যে যদি আমরা তৃতীয় আলাদা আরেকটি পাত্রে এই দুটি গ্যাসপাত্রকে সংযুক্ত করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মোট চাপ কীরকম হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটি প্রযোজ্য হবে কোন সূত্রটি প্রযোজ্য হবে দ্বিতীয় সূত্রটি অর্থাৎ সূত্রটি হবে পি ইকো টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি এখানে ভি কিন্তু দেওয়া আছে পাঁচ লিটার তবে এখানে ছোট্ট একটা জিনিস আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দেখো এখানে কিন্তু আয়তন দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার এ গ্যাসের আয়তন আছে টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার কিন্তু বি গ্যাসের আয়তন দেওয়া আছে পাঁচশো মিলি লিটার অর্থাৎ এককগুলো কিন্তু একই নেই কাজে অঙ্ক করার সময় একক বা ইউনিট অবশ্যই একই হতে হবে তেমনি এখানে একশো মিলিমিটার মার্কারি দেওয়া আছে চাপ আর এখানে দেওয়া আছে একশো কিলো প্যাস্কেল এখানেও কিন্তু চাপের একক ভিন্ন অবশ্যই আমাদের একক অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সেম করতে হবে অর্থাৎ একই হতে হবে চলো আমরা দেখি সমাধানটি দেখে নিই দেখো আমি টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার ছিল সেটাকে আমি পঁচিশশো মিলিতে নিয়ে গেছি ফি ওয়ান একশো মিলিমিটার মার্কারি রেখেছি ভি টু পাঁচশো মিলিলিটারই আছে পি টুকে চেঞ্জ করেছি একশো কিলো পেস্কেল ইকুয়াল টু সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার মার্কারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি যে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো পেস্কেল ইকুয়াল টু সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি 
তাহলে একশো কিলো পেস্কেল ইকুয়াল টু সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটারের মার্কারি হবে ভি ইকুয়াল টু পাঁচ লিটার দেওয়া আছে সেটিকে আমরা পাঁচ হাজার মিলি লিটারে রূপান্তর করেছি ইউনিটগুলো একই করার জন্য মিলি 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 এবার আমরা সূত্রে মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমাদের কত পাওয়া গেল একশো পঁচিশ মিলিমিটার মার্কারি তাহলে দুটি যে গাণিতিক সমস্যা আমরা দেখলাম দুটি গাণিতিক সমস্যার শুধু দেখলাম যে যদি আমরা দুটি পাত্রকে তৃতীয় কোনো পাত্রের সাথে সংযুক্ত করি তাহলে নিচের যে আয়তন রাশি মানেটা এইটু শুধু পরিবর্তন হয়ে যাবে আর বাদ বাকি সব একই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসলে ডাক্তার আংশিক সব সূত্র থেকে প্রয়োগধর্মী প্রশ্ন আসলেও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন কিন্তু আসে না আমরা বিগত সালে যদি প্রশ্নগুলো দেখি তাহলে কিন্তু এখান থেকে শুধু প্রয়োগ প্রশ্ন এসছে কিন্তু উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন খুব একটি এখান থেকে দেখা যায় না উচ্চতর দক্ষতার জন্য এই প্রশ্নের সাথে ডালটনের আংশিক সাপ সূত্রের সাথে গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটি সংযোজিত করা থাকে এই জন্যই যদিও আমার লেকচারটি বড় হয়ে যাচ্ছে তথাপিও গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটি এর সাথে আমি সংযুক্ত করে দিয়েছি আমরা একটু গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটি দেখব ব্যাপন সূত্রটি দেখতে গেলে সবার আগে জানতে হবে ব্যাপন কি ব্যাপন হচ্ছে কোন একটি উচ্চ ঘনত্বের অঞ্চল থেকে নিম্ন ঘনত্বের অঞ্চলে কোনো পদার্থের কঠিন তরল কেশীয় কোনো পদার্থের স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূতভাবে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় ব্যাপন যেমন আমরা জানি যে আমরা যদি ঘরের এক কর্নারে একটি সেন্টের শিশি খুলে রাখি তাহলে কিন্তু আস্তে 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 এটি সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়বে অর্থাৎ ঘনত্ব বেশি ঘনত্বের বেশি অঞ্চল থেকে এটি কম অঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়বে এই স্বতঃস্ফূর্ত ছড়িয়ে পড়াটাকেই আমরা বলছি ব্যাপন তবে এর সাথে আর একটি ক্ষুদ্র টার্ম আছে যে টার্মটি হচ্ছে নিঃসরণ ব্যাপনের সাথে নিঃসরণের একটি পার্থক্য আছে নিঃসরণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে যে উচ্চ চাপে কোনো রক্ষিত গ্যাসকে যদি আমরা সরু ছিদ্রপথ দিয়ে বাহ্যিক চাপের প্রভাবে সজলে বের হয়ে যেতে দিই অর্থাৎ উচ্চ চাপে কোনো পাত্রে যদি কোনো গ্যাসকে রাখা হয় এবং বাহ্যিক চাপের প্রভাবে এই গ্যাস যদি কোনো সরু ছিদ্রপথ দিয়ে সজলে বেরিয়ে আসে তাহলে এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলবো নিঃসরণ তো আঠারোশো উনত্রিশ সালে বিজ্ঞানী গ্রাহাম টমাস গ্রাহাম তিনি ব্যাপন এবং নিঃসরণ উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি সূত্র প্রদান করেছেন তা আমরা ব্যাপনের সূত্রটি পড়ি নিঃসরণের সূত্র করি না এই জন্য আমরা ব্যাপন সূত্রটি আলোচনা করবো সূত্রটি কি যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং চাপে কোনো গ্যাসের ব্যাপন হার তার ঘনত্বের পর্বগুলে ব্যস্তানুপাতিক তাপমাত্রা এবং চাপ অবশ্যই কী রাখতে হবে নির্দিষ্ট রাখতে হবে কোনো গ্যাসের ঘনত্ব যদি ডি হয় এবং ব্যাপন হার যদি আর হয় তাহলে গাণিতিকভাবে ব্যাপন গ্রামের ব্যাপন সূত্রটি কী হবে ব্যাপন সূত্রটি হবে আর প্রপোর্শনাল ওয়ান বাই রুড ওভার ডি অর্থাৎ ব্যাপন হার ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক তো আমরা সাধারণত একটি নয় যে কোনো দুটি গ্যাসের ব্যাপন হারকে পরস্পরের সাথে তুলনা করি যদি আমরা একই তাপমাত্রা এবং চাপে দুটি আলাদা গ্যাস নেই যে দুটি গ্যাসের ঘনত্ব একটি হচ্ছে ডি ওয়ান একটি ডি টু এবং এর ব্যাপন হার যদি আর ওয়ান আর টু হয় তাহলে আর ওয়ান প্রপোশনাল কী হবে ওয়ান বাই রুড ওভার ডি ওয়ান আর টু প্রপোশনাল ওয়ান বাই রুড ওভার ডি টু হবে এখানে আমরা একটি ধ্রুবক নিয়েছি কি সমানুপাতিক ধ্রুবক এটি এক নম্বর সমীকরণ দিয়েছি তেমনি অপর গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের এটা হবে দুই নম্বর সমীকরণ আর টু প্রপোশনাল ওয়ান বাই রুড ওভার ডি আর টু ইকুয়াল টু কে বাই রুড ওভার ডি এটা দুই নম্বর সমীকরণ এবং উভয় ক্ষেত্রে কে কিন্তু একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক এবার আমরা এক নম্বর সমীকরণকে দুই নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে কী পাওয়া যাবে আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু রুড ওভার ডি টু বাই জি ওয়ান এটি একটি সম্পর্ক এই সম্পর্কটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গাণিতিক সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে ব্যাপন হারের সাথে আবার কোনো গ্যাসে রানবিক ভরেরও সম্পর্ক আছে আমরা জানি যদি তাপমাত্রা এবং চাপ একই হয় তাহলে অবকাঠের সূত্র অনুসারে তাদের মোলার আয়তনে কী হবে একই হবে আমরা দুটি গ্যাস নিয়েছি ধরি গ্যাস দুটির মোলার আয়তন ভিএম এবং তাদের আনবিক ভর যথাক্রমে এম ওয়ান ও এম টু তাহলে প্রভাবতে যে তিন নম্বর সমীকরণটি সেটিকে আমরা কী লিখতে পারি তাহলে আমরা জানি ঘনত্ব ইকুয়াল টু আনবিক ভর বাই আয়তন তাহলে ডি ওয়ান ইকুয়াল টু এম ওয়ান বাই ভি এম আর ডি টু ইকুয়াল টু এম টু বাই ভি এম যেহেতু মোলার আয়তন সমান 
তাহলে তিন নম্বর সমীকরণে আমরা ডাটাটি বসিয়ে দিই আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু টু বাই এম টু বাই ভি ডি বাই বাই এম ওয়ান বাই ভি এম তাহলে ফাইনালি দাঁড়ালো কি আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু 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 বার এম টু বাই এম ওয়ান এটি হচ্ছে একটি ব্যাপন হারের সাথে আণবিক ওজনের সম্পর্ক অর্থাৎ যদি দুটি গ্যাসের ব্যাপন হার এবং একটি গ্যাসের আণবিক ভর জানা থাকে তাহলে আমরা অপর গ্যাসটির আণবিক ভর এই সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারব আর একটি সম্পর্ক না করলে নেই সেটি হচ্ছে ব্যাপন হারের সাথে সময়ের সম্পর্ক আমরা জানি কোনো একটি গ্যাসের ব্যাপন হার হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কত আয়তনের গ্যাস ব্যাপিত হচ্ছে তার পরিমাণকে অর্থাৎ যদি গ্যাসের ব্যাপন হার আর হয় ব্যাপিত আয়তন ভি সেন্টিমিটার কিউব হয় এবং তাপমাত্রা সরি সময় যদি টি সেকেন্ড হয় তাহলে আমাদের সম্পর্কটি দাঁড়াবে কি আর ইকুয়াল টু ভি বাই টি এর এককটি হচ্ছে সেন্টিমিটার কিউব পার সেকেন্ড তাহলে আমরা ব্যাপনের সংখ্যাটি দেখছি ব্যাপন হারের সংখ্যাটি দেখছি যে প্রতি একক সময় কি আয়তন গ্যাস ব্যাপিত বা নিঃসরিত হয় তার পরিমাণকে বলা হয় ব্যাপন হার যদি দুটি গ্যাসের একই পরিমাণ আয়তন ব্যাপিত হতে যতক্ষণ মানে টি ওয়ান ও টি টু সময় লাগে তবে প্রথম গ্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপন আর কি হবে আর ওয়ান ইকুয়াল টু ভি বাই টু ওয়ান দ্বিতীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে আর টু ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু এবং আমরা সবাই জানি যে মোলার আয়তন যেহেতু সমান সেহেতু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু ইকুয়াল টু হবে ভি এবং সম্পর্কটিকে আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু টি টু বাই টি ওয়ান অর্থাৎ সময় এবং ব্যবহারের সম্পর্ক তাহলে উপরের আলোচনা থেকে আমরা মোট সম্পর্কগুলো যেগুলো পেলাম আমরা একটু সেগুলো দেখি আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়াল টু টি টু বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার ডি টু বাই টি ওয়ান এখন এই সম্পর্কগুলো বা এই সূত্রগুলোকে কাজে লেগে আমাদের যে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে যে গাণিতিক সমস্যাটি উচ্চতর দক্ষতা হিসাবে আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা গাণিতিক সমস্যাটি দেখে নিই নিচের উদ্দীপকটা দেখো এখানে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নির্দিষ্ট করে রাখা আছে একটি পাত্রে এ গ্যাস আছে যেটি জিরো পয়েন্ট থ্রি ডেসিমিটার কিউব সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি চাপ দেওয়া আছে এবং গ্যাসটির ঘর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর গ্রাম এবং বি পাত্রে যে গ্যাসটি আছে জিরো পয়েন্ট ফোর ডেসিমিটার কিউব সেভেন সেভেন জিরো মিলিমিটার মার্কারি এবং এর ঘর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান গ্রাম এই দুটি গ্যাসকে আলাদাভাবে আমরা জিরো পয়েন্ট ষাট জিরো পয়েন্ট সেভেন ডেসিমিটার কিউব আয়তন বিশিষ্ট একটি পাত্র সি পাত্রে নিয়েছি তাহলে উদ্দীপকের বি গ্যাসটির সি পাত্রে পৌঁছানোর হার এ এর তুলনায় বেশি যদি আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করতে চাই তাহলে এ এর আণবিক ভর এবং বি এর আণবিক ভর যদি আমরা বের করি তাহলে কিন্তু আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে পারবো কারণ আমরা জানি আণবিক ভরের সাথে ব্যাপনের সম্পর্কটি হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক যদি আণবিক ভর বেশি হয় তাহলে তার ব্যাপনার কম হবে আর আণবিক ভর কম হলে তার ব্যাপনার বেশি হবে তাহলে চলো আমরা আণবিক ভর বের করি এ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা আণবিক ভর বের করব বি গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা আণবিক ভর বের করবো বের করে আমরা কম্পারিজনটা করবো তাহলে আমরা জানি ফি বি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম এ আর টি এ গ্যাসের জন্য দেওয়াই আছে আমাদের সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি ইকুয়াল টু ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার কেন অ্যাটমসফিয়ার নিয়েছি কারণ আমাদের এখানে মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর আছে যার এককটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার এই জন্য ডেসিমিটার কিউবটাকে আমরা লিটার পানি নিয়েছি যদিও ডেসিমিটার কিউব এবং লিটার একই জিনিস পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছিল সেটাকে আমরা কেলভিনে পরিণত করেছি টু কেলভিন ডাব্লু দেওয়া আছে মানগুলো বসিয়ে দেওয়া হলো তাহলে এম এই করলে কত পাওয়া বলে ফোরটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম অর্থাৎ এ গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে ফোরটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এ গ্যাসটার আণবিক ভর কত ফোরটি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট ঠিক অনুরূপভাবে এবার আমরা পি গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখব চাপটা পরিবর্তন করে নিয়েছি চাপ ছিল সাতশো সত্তর মিলিমিটার মার্কারি একে সাতশো ষাট দিয়ে ভাগ করে আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার পেয়েছি আয়তন হচ্ছে ফোর ডেসিমিটার পয়েন্ট ফোর ডেসিমিটার কিউব বা জিরো পয়েন্ট ফোর লিটার আর এর মান টি ডাব্লিউ এই মানগুলো বসিয়েছি বসিয়ে আমাদের কত পাওয়া গেছে এমবি থার্টি সিক্স তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ গ্যাস এবং বি গ্যাস এই দুটির মধ্যে আণবিক ভর কার বেশি যেটির আণবিক ভর বেশি হবে তার ব্যাপন আর অবশ্যই কি হবে কম হবে তাহলে আমরা এটিকে একটু কম্পেয়ারে নিয়ে আসি 
তাহলে আমরা জানি যে আরে বাই আর বি কোটো রুট ওভার এম বি বাই এম এ সূত্র আমরা বসালাম আর এ বাই আর বি ইকাল টু রুট ওভার এম বি বাই এম এ মান দুটি বসিয়ে দিয়েছি বি এর আণবিক ভর হচ্ছে থার্টি এবং এর আণবিক ভর হচ্ছে ফোরটি যার ফলাফল জিরো এটিকে যদি আমরা ঘুরিয়ে দেখি তাহলে আর বি ইকাল টু যেহেতু এর আণবিক ভর বেশি সেহেতু এর ব্যাপনার কম এবং বি এর আণবিক ভর কম বিধায় এর ব্যাপনার বেশি তাহলে এই ধারণা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি কোন গ্যাসটি আমাদের সি পাত্রে আগে পৌঁছাবে তাহলে অবশ্যই বি গ্যাসটি সি পাত্রে আগে পৌঁছাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই ধরনের অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের আছে যে প্রশ্নগুলো আমরা সমাধান করব নিজেরা চেষ্টা করব আর পরবর্তীতে আমাদের যে আরও যে লেকচারগুলো আসবে আমরা সেগুলো খেয়াল করবো তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ